క్రీస్తు నందు ప్రియమైన ప్రార్థన టీవీ ప్రేక్షకులకు మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేయిచ్చున్నాను వాక్య భాగంలోనికి ధ్యానించడం ముందు మనందరం కూడా చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందామండి ప్రార్థన గొప్ప దేవ భూమిని ఆకాశంను సృష్టించిన తండ్రి నీకు వందనములు తండ్రి మరి టీవీ పరిచర్య ద్వారా నీ వాక్య భాగంను తండ్రి ధ్యానించుకుని పోచుండగా తండ్రి టీవీ చూసిన ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి ఇవి నా మాటలు కాదు ప్రభ మీ మాటలు మరి ఈ వాక్య ధ్యానం ద్వారా మీ మా ఆత్మలతో మీరు మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ పొందుమని ఈ చిన్ని ప్రార్థన రక్షకుడు ప్రభువునైన ఏసయ్య జీవం కలిగిన నామములో ప్రార్థించున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని బిడ్లారా ఉదయకాలం మరి ఈ సమయమందు దేవుని వాక్య భాగము లూకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై వచనం నుంచి చదువుకుందామండి ముప్పై నుంచి నలభై మూడు వరకు ఉన్న వాక్యాన్ని చదువుకుందాము వేలాడ తీయబడిన నేరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము మమ్మను కూడా రక్షించుమని చెప్పాను అయితే రెండవ వాడు వాణ్ణి గర్దించి నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు కనుక దేవునికి భయపడవా మనకైతే ఇది న్యాయమే మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదమూ చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునమని నేను అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయసులో ఉందు అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాన నేను దేవుని బిట్లారా మరి ఈరోజు ధ్యానాంశము నిమిత్తమై మరి ఏర్పరచుకున్నటువంటి అంశము అసమానమైనటువంటి దేవుని క్షమాపణ మ్యాచ్లెస్ మ్యాచ్లెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ ఫర్గివ్నెస్ అసమానమైనటువంటి దేవుని క్షమాపణ మరి క్షమాపణ అనే అనే పదము చూసినట్లుగా అయితే చాలా హార్డ్ వర్డ్ కష్టమైనటువంటి పదంగా మనము మరి పరిగణించవచ్చు ఎందుకంటే క్షమాపణ అనేది ఒక దైవీకమైనటువంటి లక్షణము ఇట్స్ ఎ డివైన్ క్వాలిటీ మరి దైవీకమైన లక్షణంలో క్షమాపణ అనేది ఒక గొప్ప అంశంగా మనం చెప్పుకొనవచ్చు మొట్టమొదటిగా పాత నిబంధనలో చూసినట్లుగా అయితే యోసేపు భక్తుడు యోసేపు మరి తన యొక్క క్షమాపణను ఎలాగా మరి తన తన పట్ల తప్పు చేసినటువంటి అన్నల ఎడల ఏ విధమైనటువంటి మరి మంచి క్షమాపణ అనేది వారి పట్ల చూపించినాడో మనము మనకందరికీ తెలుసు ఆది కాండం నలభై రెండు ఎనిమిదిలో మరి అక్కడ చూసినట్లుగైతే ఆ వాక్యంలో కణాను దేశం నుంచి యోసేపును కలుసుకునడానికి కాదు కానీ కణాను దేశంలో కరువు వచ్చినప్పుడు యోసేపు అన్నలు యోసేపు ఉన్నటువంటి ఐగుప్తునకు వచ్చినారు వచ్చి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసుకుండ కోసం వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినారు అయితే తన సహోదరుల్ని యోసేపు తన సహోదరుల్ని గుర్తుపట్టినాడు వారిని చూచి వారిని ఎంతో ప్రేమగా వారిని ఆదరించి కానీ వారి అన్నలు మాత్రం యోసేపును గుర్తుపట్టలేదు యోసేపును గుర్తుపట్టిన తర్వాత యోసేపు తన అన్నల్ని చేర్చుకొని వారిని క్షమించి వారికి ఆహారం ఇచ్చి ధాన్యాన్ని ఇచ్చి తనతో పాటు వారు మరి ఆహారాన్ని భుజించడానికి వారికి ఒక అవకాశమును కలిగించినాడు వారిని యోసేపు క్షమించినాడు ఒకప్పుడు యోసేపుని వాళ్ళు చంపివేయాలని మరి తన తండ్రికి మరి వారు ఇష్టమైన పుత్రుడిగా యోసేపు ఉన్నందువల్ల చంపివేయాలని మరి యోసేపు గురించి చాలా పన్నాగములు వాళ్ళు కుట్రలు పన్నినారు చివరికి ఒక ఐగుప్తినికి అమ్మివేసినారు మరి అలాగూ అక్కడి నుంచి బాల్యము నుంచి కూడా యోసేపు ఒక న్యాయమైన ప్రవర్తన బాల్యము నుంచి చెడుతనమును అసహించుకునేవాడు ఇంకా తను యవన ప్రాయంకి వచ్చిన తర్వాత మరి దేవుని భయం వలన మరి ఫోతిఫరు భార్య మరి తనతో పాపమునకు ప్రేర చేయమని ప్రేరేపించినప్పుడు కూడా యోసేపు మరి ఆ యొక్క శోధనకు కూడా లొంగని వాడిగా మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియులారా యోసేపు చూపించినటువంటి క్షమాపణ అనేది ఒక గొప్ప దైవిక లక్షణంగా మనం చెప్పుకొనవచ్చు ఈ యొక్క క్షమాపణ అనేది మనకు చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టమైన పదంగా ఉంటుంది భార్యాభర్తలు గొడవ పడినప్పుడు మరి ఒకరినొకరు క్షమించుకోవడం అనేది ఈ రోజుల్లో మనం చాలా అరుదుగా చూస్తున్నాం మరి ఆ క్షమించుకోలేక పంతాలకు వెళ్ళి చాలామంది కూడా విడాకుల దాకా విడాకులు కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారండి కానీ బైబుల్ మనకి ఏం బోధిస్తుంది అంటే క్షమాపణ అనేది ఒక గొప్ప దైవిక లక్షణంగా ముందే మీకు చెప్పాను ఒక దైవిక లక్షణంగా మనం పరిగణించవచ్చు అయితే మనం చూసినట్లుగా అయితే దేవుని యొక్క క్షమాపణ యొక్క స్వభావం ఎలాంటిది దేవుడి యొక్క క్షమాపణ యొక్క స్వభావము ద నేచర్ ఆఫ్ చూస్తామండి దేవుని యొక్క క్షమాపణ అనేది చాలా లోతైనది 
చాలా విలువైనది ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో మరి లూకా సువార్త ఇరవై మూడు ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో అక్కడ వేలాడబడిన ఇద్దరు నేరస్తుల్లో ఏమంటున్నారు ఆయన్ని దూషిస్తున్నారు ఒకడు దూషించి నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకొనుము మమ్మును కూడా రక్షించుమని చెప్పాను అయితే రెండో వాడు వాణ్ణి గద్దించి నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు కనుక దేవునికి భయపడవా మనకైతే ఇది న్యాయమే మనం చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదమును చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి ఏసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నామని నేను అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరవయసులో ఉందు అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నానని మరి వాక్య భాగాన్ని ఇరవై మూడు లోకాసు వార్త ఇరవై మూడు ముప్పై తొమ్మిది నుంచి మరి నలభై మూడు వరకు ఉన్న వాక్యంలో మనం చదువుకున్నామండి కాబట్టి పాపం చేసిన వారికే క్షమాపణ అనేది అవసరమై ఉంటుంది కానీ సిలువులో దొంగ అన్నాడు కదండి ఈయనైతే మనకైతే ఈ శిక్షా విధి న్యాయమే కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదు మరి క్షమాపణ ఎవరికి అవసరం అంటే ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మాత్రమే క్షమాపణ అనేది అవసరం కానీ ఏ తప్పు చేయనటువంటి యేసు మరి మన కోసం సిలువులో మరి తన యొక్క మన పాపముల నిమిత్తము ఆయన శిక్ష అనుభవించినట్లుగా బైబుల్ చెప్తుంది అది దేవుని యొక్క క్షమాపణ యొక్క లోతు ఇంకా ఏమంటున్నాడు అండి జే యేసు ప్రభు సిలువులో వేలాడుతూ మరి రెండవ మాట మనకు అందరికీ తెలుసు సిలువులో పలికిన మాటలో రెండవ మాట ఏమిటి అంటే తండ్రి వీరేం చేయిచున్నారో వీరేనుగారు కనుక వీరిని క్షమించము ఒకవైపు ఆయన అపశిస్తున్నటువంటి సైనికులు ఒకవైపు సిలువ వేయండి సిలువ వేయండి అని అరుస్తున్నటువంటి యువత జనాంగం కానీ వీళ్ళందరి మధ్యలో మరి యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారు వీరిని క్షమించు మూలక సువార్త ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో ఆ వాక్యము ఉన్నది ఒకసారి ఆ వాక్య భాగం చదువుతానండి మీ కొరకు జాగ్రత్తగా వినండి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో కాగా కాబట్టి దేవుని యొక్క క్షమాపణ చాలా లోతైనది విలువైనది అని మనం ఈ వాక్యంలో చూడవచ్చు ఇంకా ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మన పట్ల దేవుడు కలిగినటు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రేమ అనేది చాలా లోతైనది ఇంకా చాలా నిజమైనదండి ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే ప్రేమలు అనేక రకాల ప్రేమలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక రకాల మరి ప్రేమలు మన మన కళ్ళకి ఎలా చేస్తున్నాయి అంటే నమ్మి నమ్మే అంతగా మనకి చూపిస్తున్నాయి కానీ దేవుని ప్రేమ అనేది జన్యున్ లవ్ అది ఒక నిజమైనటువంటి ప్రేమ మరి ఆయన ప్రేమలో ఎలాంటి మరి దోషము లేదు తర్వాత ఇంకా చూసినట్లుగా అయితే మనము ఒక్కసారి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మన పాపముల నిమిత్తము క్షమాపణ అడిగిన తర్వాత అవి ఎప్పుడు కూడా ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోడు ఎప్పుడు కూడా వాటిని తిరిగి మరలా జ్ఞాపకం చేసుకునడు చేసుకోడని బైబుల్లో రాయబడి ఉంది తర్వాత పడమటికి తూర్పు ఎంత ఎడమో మా పాపములకు మనకు అంత ఎడము కలుగజేసి ఉన్నాడు ఇంకా చూసినట్లయితే మన యొక్క పాప జీవితము ముందు ఉన్నటువంటి మరి పాప జీవితం నుంచి దేవుని వద్దకు మనం తిరగాలి దేవుని వద్దకు తిరుగుట అంటే పూర్వం మన మన ఎందు ఉన్నటువంటి పాప జీవితం మనం విడిచిపెట్టి కొత్త జీవితం మనం దేవుని కొరకు జీవించడం ఇలాగ నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని వైపు తిరుగుతావో ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో గతంలో ఉన్నటువంటి మృతమైన క్రియలన్నీ కూడా దేవుడు మళ్ళా వీటిని గుర్తు చేసుకోండు దేవుడు మనకి కొత్త జీవితాన్ని మనకి ఇచ్చినాడని మనం భావించాలి మనం ఒక నూతన సృష్టిగా దేవుడు మనల్ని చేసినాడు ఇంకా చూస్తే ఇంకా చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క క్షమాపణ ఎలాంటిది అంటే ఆయన యొక్క మనస్సు ఎలాంటిది అంటే మనము పాపులు మని మనం మన మనసులో గ్రహించిన తరువాత పశ్చాత్తాపడిన తర్వాత మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుని అడిగిన తర్వాత దేవుడు నిజంగా మనల్ని క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనస్సు కలిగిన వాడు సిద్ధమైనటువంటి మనసు కలిగిన వాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది తప్పు చేసిన తర్వాత క్షమాపణ అడగడానికి మనలో చాలామంది ఏదైనా తప్పు చేసిన తర్వాత మనం అడగాలి క్షమాపణ అడగాలంటే చాలామంది చాలా మనకి చాలా ఈగో మనకి అడ్డు వస్తుంది కదండి తప్పు క్షమాపణ అడగాలంటే తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా మనకు క్షమాపణ అడగలేము కానీ మరి అలాగూ క్షమాపణ అడగకుండా ఉంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మనం కలిగి ఉన్నటువంటి మరి మంచి గుడ్ రిలేషన్స్ అనేవి అవి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానివ్వండి మన ఫ్రెండ్స్తో కానివ్వండి తర్వాత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానివ్వండి పిల్లలతో చాలామంది అదంటే పిల్లలు మాట్లాడుకోరండి మరి అదొక విచిత్రమైన పరిస్థితి మరి ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి మరి దేవుడు మరి దేవుని బిడ్డలు అయినటువంటి మనము ఎలాగ ఎలాగ జీవించాలి అంటే క్షమాపణ అనేది మనం కలిగి 
ఉండాలి క్షమించేటువంటి మనసు మనకి ఉండాలి ఇంకా పాపం విషయమైన మన క్షమాపణ మనం దేవుని దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా పొందుకోవాలి ఫర్ గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ దేవుని దగ్గర నుంచి మనం మన పాపముల నిమిత్తం క్షమాపణ మనం పొందుకోవాలి చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది అయితే ఎలాగ నేను క్షమాపణ పొందుకోవాలి దేవుని దగ్గర నుంచి మరి దేవుడు నన్ను క్షమించగలడా దేవుడు నేను నన్ను మరలా ఆయన బిడ్డగా నన్ను చేసుకోగలడా అని చాలామందికి గొప్ప సందేహం వస్తుంది అయితే దేవుని యొక్క క్షమాపణ దేవుని బిడ్డలారా మనం పొందుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మనం దేవుని దగ్గర మనం చేసిన పాపముల నిమిత్తం మనం పశ్చాత్తాపం పొందాలి తర్వాత పశ్చాత్తాపం పొందడం ద్వారా మనం దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనం పొందుకోగలం ఇలాగూ పశ్చాత్తాపం పడినటువంటి మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి మనలో చాలామంది మనకు అందరికీ తెలుసు కదండి చర్చికి వెళ్ళే మనకి తప్పిపోయిన కుమారుడు కథ గురించి తెలియని వాళ్ళు అంటూ ఉండరు మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు తన యొక్క ఆస్తిలో భాగాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి తన తండ్రి దగ్గర నుంచి దూరదేశంలోకి వెళ్ళి ఎలాగైతే అక్కడ మరి ఆస్తి అంతా నష్టం చేసుకొని తర్వాత తండ్రి ప్రేమను ఆయన గుర్తెరిగి రియలైజ్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఏం చేసినాడండి ఆస్తి అంతా ఆ దుర్వ్యాపారంతో పాడు చేసావు అని తండ్రి తరిమి వేసినాడండి లేదు కదా తండ్రి మరలా తన కుమారుణ్ణి చేర్చుకున్నాడు ఆయనకి నూతనమైన వస్త్రాలు మరి ఎంతో మరి బైబిల్లో చదివితే మనకి వివరంగా ఉంటుందండి చాలా తండ్రి ప్రేమతో చేర్చుకొని మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకొని ఆయనకు నూతన వస్త్రాలు బంగారు పొంగరు మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా తండ్రి చేసినాడని బైబిల్లో మరి మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇది ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ తను చేసిన తప్ తప్పు నిమిత్తము తన తండ్రి కుమారుణ్ణి దండించలేదు కానీ ఆ తండ్రి ఏం చేసినాడు కుమారుని క్షమించి తిరిగి మరలా చేర్చుకున్నాడు సో ఇది దేవుని ప్రేమ అంటే ఇది దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనసు అంటే ఈ విధమైన ఈ విధంగా మనం చూడవచ్చు తర్వాత ఇంకొక ఉపమానం అండి సిన్ఫుల్ ఉమెన్ బైబుల్లో పాపపు స్త్రీ ఆమె ఏం చేసిందంటే వ్యభిచారం చేస్తుండగా పట్టబడింది పట్టబడినప్పుడు మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వ్యభిచారం అందు పట్టబడిన స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టి చంపివేయాలని ఉంది కానీ యేసు ప్రభు దానికి విరుద్ధంగా దానికి భిన్నంగా ఏ ఏం చేసినాడు అంటే మరి ఆ జన సమూహం అంతా ఆ యొక్క స్త్రీని అక్కడ ఈడ్చుకొచ్చి పడేసినారు అందరూ కూడా బోధకుడా ఈమెని రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలని ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉంది మరి మేము చంపాలి అని వారు ఉద్దేశించినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే మీ అందరిలో ఎవరైతే పాపం చేయలేదో వారు మొదటిగా ఆమె మీద రాయి విసిరండి అని చెప్పి చెప్పినారు దానికి కొంచెం సేపటి తర్వాత ఆ జన సమూహం అంతా కూడా అక్కడి నుంచి మరి వెళ్ళిపోయినారు ఎవరు కూడా ఆమెని ఏమీ అనలేదు ఆ ఎవరు కూడా ఆమె మీద ఏమీ చర్య తీసుకోలేదు ఏమి అనలేదు ఆమెని అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు చూడండి యోహన్ సోవార్త ఎనిమిది మూడు పదకొండులో నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి మీలో పాపం చేయని వాడు మొదట ఆమె మీద రాయి వేయండి తర్వాత ఇంకా అమ్మ వారెక్కడ ఉన్నారు ఎవరు నీకు శిక్ష విధింపలేదా అందుకు యేసు నేను నీకు శిక్ష విధింపను నీవు వెళ్ళి ఇక పాపం చేయకుమని ఆమెతో చెప్పాను అడుగుతున్నాడు అమ్మ వారు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు అంటే అక్కడ ఎవరు లేరు అందరూ మరి వారి దారిన వారు వెళ్ళిపోయినారు ఇంకా ఎవరును నీకు శిక్ష విధింపలేదా శిక్ష విధింపడానికి విధించమని అడగడానికి వచ్చిన వారు అక్కడ ఎవరు కూడా లేరు అంటే అక్కడ వారి యొక్క పాప జీవితము వారి యొక్క పాప జీవితం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మనం జీవిస్తున్నటువంటి సిన్ఫుల్ లైఫ్ మన అందరికీ తెలుసు అండి పక్క వాళ్ళకి మన గురించి తెలియకపోవచ్చు కానీ మనకందరికీ మా మనకందరికీ తెలుసు మనం ఏ విధమైన పాపంలో జీవిస్తాము మన జీవితం ఎలా ఉందని మనకి తెలుసు అందుకని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినారు అది అప్పుడు వారున్న పరిస్థితుల్లో వారి గురించి కూడా వారికి తెలుసు అందుకే అక్కడి నుంచి వారు ఖాళీగా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయినారు అందుకు యేసు నేను నీకు శిక్ష విధింపను నేను కూడా నీకు శిక్ష విధింపను నీవు వెళ్ళి ఇక పాపం చేయకమని ఆమెతో చెప్పాను కాబట్టి చూడండి ఎంత గొప్ప క్షమాపణ ఒక మరణానికి మరి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆమెను చంపదలిచినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో నుంచి యేసు ప్రభు ఎలాగ ఆమెని ఆ యొక్క గొప్ప ప్రేమతో మరి ఆమెను క్షమించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకా కాబట్టి మనకి దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనము దేవుణ్ణి మనం పశ్చాత్తాపడి అడిగినప్పుడు మనకి దేవుని యొక్క క్షమాపణ మనకి దొరుకుతుంది తర్వాత ఇంకా చూసామండి బైబుల్లో ఇంకా మనకి ఇలాంటివి చాలా ఉపమానాలు ఉన్నాయి మరి యేసు ప్రభు మరి ఒక శిష్యుని అంటే భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఆమె విలువ గల అత్తరు తీసుకొచ్చి యేసు ప్రభు పాదాలు కడిగి ఆమె తల వెంట్రుకులతో దుడి తుడిచినప్పుడు అందరూ కూడా యేసు ప్రభు మీద సడిగినారు ఈమె పాపపు స్త్రీ కదా ఈమెను ఎందుకు మరి యేసు ప్రభు తాగడానికి అనుమతించినాడు 
ఆమె ఇలా చేస్తుంటే ఆమె ఏం అనలేదు ఎందుకు అని శిష్యులందరూ కూడా చాలా యేసుప్రభు మీద సనుకున్నారు అయితే ఆ టైంలో ఆమె యేసుప్రభు ఏమన్నాడంటే ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించింది కాబట్టి ఆమె యొక్క విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడినవి అని యేసుప్రభు అన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్గీవ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ ఫర్గీవ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ మన యొక్క పాపాలు క్షమించబడాలి ఆయన మన పాపాలు క్షమించబడాలి అంటే మనము దేవుని ఎదుట పశ్చాత్తాపంతో దేవుని దగ్గర మన పాపాలు మనం ఒప్పుకోవాలి చూసారా అండి మరి సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో కూడా ఆ వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం యేసుప్రభు పాపం చేసిన వాడిని క్షమించాడు కానీ అదే పాపం మరలా చెయ్యి పర్వాలేదు అని ఆయన చెప్పలేదు పాపములు చేసి దేవుని దగ్గర ఒప్పుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ పాపంని విడిచిపెట్టాలి మరలా ఆ పాపం జోలికి మనం వెళ్ళకూడదు ఈ కీర్తనలు అదే వాక్యం మనం సామెతలు అదే వాక్యాన్ని మనం చూస్తామండి మరి ఇరవై ఎనిమిదిలో మనం చూసినట్లయితే సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో అతిక్రమము దాచిపెట్టువాడు వర్దిల్లడు దాన్ని ఒప్పుకొని వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనిక్రమం పొందును అని ఉంది మరి అతిక్రమము ఏదైతే మనము క్రమము మీరి చేస్తామో దాన్ని అతిక్రమము అంటాం డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ అనేది మనకి చాలా మరి అవసరం కానీ ఎప్పుడైతే ఆ క్రమశిక్షణ లేకుండా మనం మరి అతిక్రమంగా నడుచుకుంటాము దాన్ని పాపము అని మనం అనుకునవచ్చు ఈ పాపముని దాచిపెట్టే వాళ్ళు ఎవరు కూడా వర్దిల్లరు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా మనకి బోధిస్తుంది మరి సామెతలు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు ఆ వాక్యాన్ని చూడ చూడవచ్చండి అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్దిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును కాబట్టి అతిక్రమం ఏదైతే మనం దేవునికి విరోధంగా చేసిన పాపము మన జీవితాన్ని ఏలుబడి చేస్తుందో ఆ పాపం నుంచి చాలాసార్లు మనం బయటికి రావాలని ఏం చేస్తుంటాము చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కానీ రాలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి మరి ఆ పాపము వద్దు నేను ఆ పాపంలో నేను ఉండను ఆ పాపం నేను చేయలేను ఇది వదిలేస్తాను నేను అని చెప్పి చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం కానీ మనము ఆ పాపంలో నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నాం దేవుని వాక్యం స్పష్టం చేస్తుంది ఆ పాపములు నువ్వు ఏం చేయాలంటే దేవుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి విడిచిపెట్టాలి నువ్వు చేసిన పాపాన్ని దేవుని దగ్గర మరి దాచిపెట్టకుండా నేను పాపిని అని చెప్పి వాటిని విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టినప్పుడు దేవుని కనికరాన్ని మరి మనం నువ్వు నేను పొందుతామండి ఇంకా ఎలా రక్షిస్తాడు అంటే ఆయన మరి మనకు మనకు అందరికీ స్పష్టంగా తెలుసు పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణము పాపం వల్ల వచ్చి జీతము మరణము ద వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఈస్ డెత్ కాబట్టి పాపం వల్ల మనకి గొప్ప లాభాలే ఉండవండి పాపం వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉండవు మనం దేవునికి దూరం అయిపోతాం భ్రష్టులుగా మారిపోతాం ఈ యొక్క పాపం మన జీవితంలో వెలుబడి చేస్తే మనము ఏ విధంగా మనం ఎదగలేమండి ఎదిగినట్లుగా ఉంటాం కానీ మనం ఏ విధంగా మనం ఎదగలేం అభివృద్ధి చెందలేం అలాంటి స్థితిలో మరి చాలామంది ఈ రోజుల్లో జీవిస్తున్నారు పాపం నుంచి బయటపడలేని స్థితిలో వారు జీవిస్తున్నారు మరి సౌలు సౌలు గురించి కూడా మనం చూస్తే ఈ యొక్క సౌలు ఎలాంటి వాడంటే చాలా క్రూరమైన వాడు క్రూరమైన వ్యక్తిగా మనం సౌలు గురించి అపోసుల కార్యంలో రాయబడింది కదా సౌలు పౌలుగా మార్చక ముందు ఆయన యొక్క డ్యూటీ ఆయన యొక్క వర్క్ ఏంటంటే మరి సంఘాన్ని చాలా హింసించినాడు ఎక్కడైతే క్రైస్తవ బిడ్డలు సంఘంగా కూడుకొని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ దేవుణ్ణి సహవాసం కలిగి ఉంటారో అలాంటి చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ అన్నిటిని కూడా ఈయన వాళ్ళ మీద అటాక్ చేసి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మరి ఆ యొక్క సభ ముందు నిలవబెట్టి వాళ్ళని అనేక రకాలుగా వాళ్ళని హింసించి వాళ్ళ వాళ్ళని కొట్టి మరి చరసాల్లో పడేయించేవారంట ఇది ఒక వృత్తిగా పెట్టుకున్న ఇది ఒక ప్రొఫెషన్గా మరి సౌలు పెట్టుకున్నట్లుగా వాకిల్లో ఉంది మరి ఎప్పుడైతే సౌలుని దేవుడు దర్శించినాడు మరి ఆ టైంలో ఏమన్నాడు సౌలా సౌలా నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు నేను నువ్వు హింసిస్తున్నా క్రీస్తుని అని సౌలుని దేవుడు అడ్డగించినాడు ఎప్పుడైతే ఆయన కళ్ళకున్నటువంటి ఆ పొరలు రాలి పడిపోయినాయో అప్పుడు ఆయన ఏం చేసినాడు మరి చూపు మరలా తిరిగి అన్ని ఆయన ప్రభుత్వ ద్వారా చూపు పొంది గొప్ప సేవ గొప్ప సేవ దేవుని కొరకు చేసినాడు సౌలే కాదండి ఇంకా చాలామంది భక్తులు మరి చాలామంది మొదట దైవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించిన వారే తన పాపముల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపం పొందని వారు చాలామంది కూడా తర్వాత దేవుని నమ్మి గొప్ప భక్తులుగా మారి దేవుని కొరకు గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకొక విచిత్రమైన వ్యక్తి మనం చూస్తాం ఆయన ఎవరంటే యేసుప్రభు శిష్యుల్లో ఒకడైనటువంటి 
పేతురు మరి ఈ పేతురు మరి సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ముప్పై మూడు సంవత్సరము సేవలో చేసినప్పుడు శిష్యులుగా ఎంపిక చేయబడిన తర్వాత ఈ పేతురు కూడా చాలా సన్నిహితంగా యేసు ప్రభుతో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మరి ఇలాంటి పేతురు ఏం చేస్తున్నాడండి మరి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని మరి బంధించినారో చెరసాలకి మరి సిలువు మనానికి అప్పగించినారో ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ఎవరో కూడా నాకు తెలియదే అని మూడు సార్లు యేసు ప్రభువుని గురించి ఆయన బొంకినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం తర్వాత అదే పేతురు మరి ఆ యొక్క శ్రమల కాలం సువార్త ప్రకటించిన తర్వాత ఈయన మామూలుగా సిలువ వేశారు యేసు ప్రభువుని తన తలకిందులుగా సిలువ వేయండి అని అడిగి మరి సిలువ వేయించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే చూడండి ఎంత కమిట్మెంట్ దేవుని కోసం ఎంత మరి ఆ త్యాగం అండి ఫస్ట్ ఎవరో నాకు ఎవరో తెలియదు అని బొంకినటువంటి పేతురు చాలా మరి దేవుని కోసం అంత కమిట్మెంట్ కలిగి జీవించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సమయంలో దేవుడు వాక్యం ద్వారా మరి మన అందరితో మాట్లాడవచ్చు కొంతమంది టీవీ ముందు కూర్చొని అనుకుంటుండి వచ్చి సిస్టర్ ఈ వాక్యం మా కోసమే చెప్తున్నారు అన్నట్లుగా మాకు ఉందండి అని మీలో కొంతమంది అనుకునవచ్చు డెఫినెట్గా దేవుడు మీతోనే మాట్లాడాడు మీరున్నటువంటి పాప జీవితం నుంచి బయటపడాలి ఆ మురికిలో నుంచి ఆ బురదలో నుంచి బయటపడాలని చెప్పి దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మరి ఇంకా బైబిల్లో చూసినట్లయితే మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు అంటే కంపాషనేట్ గాడ్ ఆయన కనికరం కలిగిన దేవుడు మనం ఆయన దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ అడిగితే క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు కలవాడు ఇంకా ఆ పాపం ఏం చేస్తుంది అంటే మనం క్షమాపణ పొందకపోతే దేవుని దగ్గర నుంచి ఆ పాపం ఏం చేస్తుంది అంటే దేవుని దగ్గర నుంచి నిన్ను వేరు చేసేస్తుంది దేవుని దగ్గర నుంచి నిన్ను వేరు చేసేస్తుంది లోకస్తులుగా లోకస్తురాలుగా మనం మారిపోతాం ఆ పాపంలోంచి బయటపడకపోతే మనకి ఎలాంటి ఏ విధమైనటువంటి దైవిక ఆశీర్వాదాలు మనకి ఉండవు ఇంకా చూస్తే మరి ఫస్ట్ మనకి మన పాపములు క్షమించటకు దేవుడు సమర్థుడా అని కొన్నిసార్లు మనకి డౌట్ వస్తుంది కదండి బైబిల్లో ఉంది మనిషి కుమారునికి పాపములు క్షమించటకు అధికారం ఇయ్యబడి ఉంది అధికారము ఇయ్యబడి ఉంది అలాంటి అధికారం దేవుని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినాడు కాబట్టి మరి పరలోక ప్రార్థనలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా మతైసు వార్త ఆరు పంతొమ్మిది పదిహేనులో అక్కడ కూడా రాయబడి ఉంది యశ్యా గ్రంథం యాభై ఐదు పదిహేడులో మరి మనం చూసినట్లయితే వారు దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడలా బహుగా క్షమించును దేవుని వైపు తిరగాలండి మనం మన లోకం వైపు కాదు మరి ఎవరినో పడిపోయినటువంటి సేవకుల్ని చూసి వారిని విమర్శిస్తూ మరి వారి జీవితాలు బాగలేవు మరి మనం ఎందుకు దేవుణ్ణి అడగాలి అని చెప్పి ఎవరో మీరు క్రిటిసైజ్ చేస్తూ స సంఘాన్ని మానివేసి సహవాసాన్ని మానివేసి ఈ విధంగా జీవిస్తూ ఉంటే మరి ఎలాంటి దేవుని నుంచి ప్రతిఫలం మనకి ఉండదండి కాబట్టి దేవుడు మన పాపంను క్షమించటకు సిద్ధమైన మనస్సు కలవాడు తర్వాత మనం దేవుని వైపు తిరిగితే ఆయన మనల్ని బహుగా క్షమించు క్షమించు అని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఇంకా మన పాపం క్షమించటకు ఆయనకు అధికారం కూడా ఇయ్యబడి ఉంది ఇంకా మనకి బైబుల్ ఏం బోధిస్తుంది అంటే ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ముప్పై రెండులో ఒక్కని ఏడలో ఒకడు దయ కలిగి కరుణా హృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకడు క్షమించుకును ఇంకా ఏం చెప్తున్నాయండి ఒకరినొకరు క్షమించుకోవాలి ఒకరినొకరు క్షమించుకుంటే అది ఒక గొప్ప దైవికమైనటువంటి లక్షణము దేవుడు క్షమించినటువంటి పాపం అనేది ఒకటి కూడా లేదండి ఒక్కటి ఫైనల్గా ఒక్క మాట దేవుడి దేవుడు మనల్ని అన్ని విషయాలు క్షమిస్తాడు కానీ ఆత్మ విషయమై క్షమాపణ అనేది మనకి చాలా ముఖ్యం ఆ దూషణ అనేది ఆత్మ విషయంలో పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో మనం ఎవరినైనా మనం దేవుని దూషిస్తే అది మాత్రం దేవుడు క్షమించాడు దేవుడు మనల్ని క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు కలిగవాడు ఆయన వైపు తిరిగితే ఆయన బహుగా మనల్ని క్షమిస్తాడు మరి దేవుని మిట్లారా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మీ అందరితో మాట్లాడని నమ్ముచున్నాను మరి ఇంకా మీ జీవితంలో దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడగకుండా మీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటూ మీరు జీవిస్తూ ఉంటే దయచేసి ఈ వాక్యం నీ కోసమే మీకోసమే దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినాడు కాబట్టి మీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకొని వద్దు దయచేసి దేవుని క్షమాపణ అడగండి దేవుని వైపు తిరగండి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప రక్షణ పొందమని దేవుడు ఈ సమయం మీతో మాట్లాడుచున్నాడండి కాబట్టి దేవుని రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు దేవుని మిడ్లారా మరి వాక్యము దేవుడు మన అందరి హృదయాల్లో మరి నీరు కట్టి ఫలింపచేయాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానండి మహోన్నత రాజ్యం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ యొక్క బంగారు మాటలను బట్టి నీ పాదములకు వందనములు స్తోత్రములు అయా నీవు క్షమించటకు సిద్ధమైన మనసు కలవాడవు నీ యొక్క మాటలు తండ్రి మరి మా మా బ్రతుకులు నాయన మార్చాలని 
మేము ఈ సమయంలో ప్రార్థిస్తున్నాము ఇప్పటిదాకా తండ్రి నీ యొక్క గొప్ప క్షమాపణ నీ క్షమాపణ అంశంపై మేము ధ్యానించిన వాక్యాన్ని వింటున్న విన్న బిడ్డలందరి హృదయాల్లో నాయన మీ నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి తండ్రి మీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదము దైవాశీర్వాదం మేము పొందుకొని తండ్రి ఈ లోకంలో నాయన మరి మీరు చూపించిన మాదిరి చొప్పున నడుచుకొని తండ్రి ఈ లోకంలో మీ మహిమ మీ మీ మహిమకు ఘనతకు నాయన మేము కారకులముగా జీవించే భాగ్యం అనుగ్రహించమని ఈ చిన్ని ప్రార్థన మీ పరలోక రాజ్యంలోకి చేర్చుకొని మీ యొక్క దీవిని అనుగ్రహించమని యేసునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ డివైన్ మినిస్ట్రీస్ వారు నిర్వహించు ఏసే విమోచన ప్రార్థన టీవీ కార్యక్రమము ప్రతి ఆదివారం ఏడు గంటలకు ప్రార్థన టీవీ ఛానల్ నందు తప్పక వీక్షించగలరు మరి ఈ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబరు డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ వన్ జీరో నైన్ త్రీ దయచేసి మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఈ నెంబర్ ద్వారా మీరు ఫోన్ చేసి ఎప్పుడైనా సరే మీరు మాట్లాడవచ్చండి ప్రోత్సహింపదలిచిన వారు మా యొక్క అకౌంట్ నెంబరు పదకొండు నలభై ఏడు ఒకటి సున్నా ఒకటి జీరో జీరో జీ సున్నా 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 నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఏఎన్డిబి జీరో 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 వన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ అందు మీ యొక్క ప్రేమపూర్వక ఆనకాలను పంపించగలరు